నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామనా లైబ్రరీ నిన్న నల్గొండలో జరిగినటువంటి ఉదంతం హైదరాబాద్ నల్గొండ తెలంగాణ బాబు హరిహర సంబడి నవీన్ అనేటువంటి పిల్లగాన్ని చంపేసిండు సో అమ్మాయికి సంబంధించినటువంటి ట్రయాంగల్ లవ్ స్టోరీలో ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అంతకుముందు కూడా యూత్కి సంబంధించి లవ్ అండ్ మర్డర్స్కి సంబంధించి కూడా కామనా లైబ్రరీలో చాలా సందర్భాల్లో వీడియోలు చేసాం అండ్ అది ఎక్కువ ఎక్కువగా చేయాల్సినటువంటి అంశం కూడా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను ఇక్కడ ఎవరైనా జడ్జ్మెంట్లుగా మాట్లాడడం నా ఉద్దేశం కాదు బీయింగ్ అన్ అడ్వకేటే కాకుండా కాలేజ్ లైఫ్ నుంచి అన్నీ చూస్తూ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్స్ కానీ వీటిలో రూట్ కాజెస్ కానీ రిలేషన్షిప్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటువంటివి బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ టీనేజర్స్ కానీ ఇట్లాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్కి పురుగులు పెట్టువంటి కాజెస్ మీద కానీ కాస్త అవగాహన ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోషల్ మీడియా అనేటువంటిది ఆడపిల్లల జీవితాలని మగపిల్లల జీవితాన్ని కూడా చాలా భయానకమైన స్థితిగతల్లో తీసుకెళ్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేటువంటిదో లేకపోతే ఫేస్బుక్ అనేటువంటిదో ఖచ్చితంగా ఉండాలా మొబైల్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి స్నాప్ని కూడా స్నాప్ పెట్టాలా అది ట్రెండ్ ఎవడు మొదలు పెట్టాడో ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారో మొదలు పెట్టినోడికి తెలీదు కొనసాగించేవాడికి తెలియదు స్టడీ కరికులరం వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళని ఆక్యుపైడ్గా ఉంచేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మన దగ్గర లేకపోవడం థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ మీద తప్ప ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ని ఎంబర్డ్ చేయడం కోసం కృషి అనేటువంటిది ఓవరాల్గా మన దేశం మొత్తం జరగకపోవడం విభిన్నమైన కారణాలు రీత్యా అకాడమిక్ కరికులరం అనేటువంటిది వీళ్ళని ఎప్పుడూ కూడా బిజీగా ఉండకపోవడం వల్ల ఈ పనికిమాల అంశాల్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఆడపిల్లలకి మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి చెప్పాల్సిన తల్లిదండ్రులు ఏ రోజు కనీసం చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఆలో లేరు పెరిగినటువంటి జీవన ప్రమాణాలు ఆర్థిక పరమైనటువంటి హెచ్చు తగ్గులు ఆ ఫినాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థిక పరమైనటువంటి పోరాటమే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి మంచి స్కూల్ ఫీజు కట్టేవా మంచి పుస్తకాలు ఇచ్చేవా మంచి బట్టలు ఇచ్చేవా వాళ్ళని సుఖంగా చదువుకోవడానికి కావాల్సిన వాతావరణం ఏర్పరచేవా అనేటువంటి దాని మీద శ్రద్ధ పెడుతున్నారు తప్ప పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద కూర్చోబెట్టి ఒక అరగంటో గంటో పిల్లలతో చర్చించేటువంటి పరిస్థితులు లేవు ఆడపిల్లలకి ఎంత ఫ్యాషన్ అయిపోయిందన్న నేను రెగ్యులర్గా డీల్ చేసే డైవర్స్ కేసులు అన్నీ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సోషల్ మీడియా వల్లే ఉంటాయి ఏమంటే నాకు మ్యారేజ్ అయిందండి టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత పలానా పిల్ల అండి ఇట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరితోనో చాట్ చేస్తే కనపడ్డదండి రెండు మూడు సార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చినా కూడా ఇదంతా కామను నాకు బెస్ట్ అతను నువ్వు హస్బెండ్ కానీ అతను బెస్ట్ అంటుందని నాకు అది అర్థం కాక నాన్న అడిగితే వాళ్ళ నాన్న కూడా వెనకేసి వస్తూ ఉన్నాడండి అలా గొడవలు జరుగుతున్నాడు అలా గొడవలు జరుగుతూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంటే నూరేళ్ల జీవితం ఒక ఆడపిల్లలో ఎవ్వను అనేటువంటిది నాట్ ఈవెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెలెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇఫ్ షీస్ ఫిట్ అండ్ జిమ్ ఫ్రీక్ అండ్ డైట్ కాన్షియస్ ఉంటే కనుక థర్టీ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉండేటువంటి ఆ వైబ్ని మల్టిపుల్ అబ్బాయిలతో మాట్లాడితే తప్పేంటి అబ్బాయిలు మాట్లాడగా లేదు మేము మాట్లాడకూడదా మేము ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవ్వకూడదా ఆ కాన్సిక్వెన్షియల్గా ఎవరితోనే ఇంటిమేట్ అవ్వకూడదా ఇంటిమేట్ ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ అనేటువంటిది ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం మమ్మల్ని అంటే ఇక్కడ ఆడపిల్లలకు అర్థం కాని ఇష్యూ ఏంటంటే మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి వాళ్ళని కబలిచ్చేస్తాయి ఈ ప్రపంచంలో ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ ఉన్నా ఎంత మెచ్యూర్డ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నటువంటి మగాడైనా తన జీవితంలోకి వచ్చినటువంటి ఆడపిల్ల పాస్ట్ను ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినా పాస్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రెమర్స్ని తీసుకోడు ముందు ఆడపిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత మగపిల్ల గురించి మాట్లాడతాను పాస్ట్ నుంచి ట్రమర్స్ ఎవడో పాస్ట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ వస్తూ ఉంటాడు ఈ అమ్మాయిని నేను అప్పుడు ఎందుకు నేను కోల్పోయాను నేను రియల్లీ సారీ ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడతా నేను చేసుకుంటా అని చెప్పి ఈ అమ్మాయి కలుగులు మాట్లాడి చెప్తూ ఉంటాడు ఈ అమ్మాయికి డ్యూవల్ మైండ్ సెట్ ఉండడం వల్ల స్టెబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల కెరియర్ ఈ మీద విజన్ లేకపోవడం వల్ల ఈడుతో మాట్లాడితే ఈడుతో కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఆ లై అనేటువంటిది ఆ అమ్మాయికి సుకూన్ స కంఫర్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రెంట్కి చెడ్డ రావడైతుంది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భర్త అనేటువంటి వాడు తను ఒక ప్రపంచంలోకి తెచ్చుకున్న తర్వాత నా ఈ కుటుంబం అనేటువంటి ప్రపంచంలో అమ్మాయి నిముడిపోవాలా అమ్మాయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలా నాతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలనుకునేటువంటి ఆశల మీద నీళ్ళు చల్లుతారు తద్వారా డైవర్సులు తీసుకుంటూ ఇంకోటి దొరకపోవడం అనుకుంటారు ఆ దొరికేవాడు కూడా ఖచ్చితంగా మన ఇట్లాంటి బ్యాగేజ్ క్యారీ చేస్తే వాడు యాక్సెప్టెడ్ బికాస్ ఈజ్ అ మ్యాన్ హిస్ మైండ్ సెట్ ఈజ్ మేడ్ లైక్ దాట్
అవన్నీ లేకపోతే మనుషులు బతకలేదని కాదు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి దిక్కుమా సోషల్ మీడియా లేకుండా కూడా హెయిర్ అండ్ హెల్త్ రిలేషన్షిప్స్తో బాగా బతికినటువంటి కుటుంబాలు ఇంకా ఇప్పుడు మీద ఇంకా బెటర్ శాతం ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అందరూ బతికేశారని చెప్పను కానీ ఇక అబ్బాయిలు దగ్గరికి వచ్చేసరికి బెస్ట్ అంటూ ఏ అమ్మాయితో అయితే మీరు ఛార్జ్ చేస్తారు ఏ అమ్మాయితో అయితే ఫేక్ లవ్ ప్రపోజల్స్ చెప్పి వన్ నైట్ స్టాండ్స్ కోసం అమ్మాయిని ఓయో రూములు తీసుకెళ్తారు అట్లాంటి పొల్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచే మీకు భార్య వస్తుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచే మీ కూతురు బతకాల్సి వస్తుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచే మీ చుట్టుపక్కల సంబంధించిన ఆడపిల్లలు కూడా వెళ్లాల్సి వస్తుంది తా చెడ్డ కోతి వన్ వన్ లో చెడిసిందని మనం చెడిపోవడం కాకుండా సమాజాన్ని చెడగొడతాం అనమాట అంటే సెక్షువల్ ప్లెజర్ కోసం ఆ పెర్వర్షన్ కోసం మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ మాంగరింగ్లో పది మంది అమ్మాయిలతో మనం సెక్స్ చేస్తాను వంద మందితో సెక్స్ చేస్తాను మనం మొగోల్ వైపు నెంబర్ డజన్ గివ్ యూ మ్యాన్హుడ్ మ్యాన్హుడ్ ఏమొస్తుంది అచీవ్మెంట్ ఇస్తుంది మ్యాన్హుడ్ ఏమొస్తుంది పది మందికి సాయం చేసినప్పుడు ఇంట్లో పేరు నిలబెట్టినప్పుడు వస్తుంది మ్యాన్హుడ్ ఏమొస్తుంది ఒక అమ్మాయితో కంప్లీట్గా ఉండు లేదా నీ జీవితంలో మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ సమ్టైమ్స్ నువ్వు 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 కాంక్షించి తెచ్చుకో ఖచ్చితంగా ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది అమ్మాయికి ఎవరితో పెళ్ళి అవుతుంది ఆ తర్వాత అతను చనిపోవడం లేదా నీకు అమ్మాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం లాంటివి ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అలాంటి కేసెస్ కూడా నేను డీల్ చేస్తాను నేను అది వైఫ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఒక మానసిక స్థితిగతులు కంపాటబిలిటీ బట్టి థర్డ్ అమ్మాయితో పాటు ట్రా సెకండ్ అమ్మాయితో పాటు ట్రావెల్ చేసి హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు భార్య దగ్గర దాచి దొరికిపోయిన తర్వాత గొడవలు పడ్డ మగాళ్ళు ఉన్నారు భర్త దగ్గర దాచి దొరికిపోయిన తర్వాత భర్త క్రోధానికి కోపానికి గురే అమ్మాయి శతగాతుల్లో లేకపోతే యాక్సిడెంట్లో పెట్రోల్ గొడవలు గోళ్లతో స్టేషన్కి ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ గోళ్ళ అంత ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం సెక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్టిఫై చేసి ఓన్లీ ప్లెజరబుల్ ఆస్పెక్ట్ కింద దాన్ని చూస్తూ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ మాంగరింగ్లో మనం ఏదో అచీవ్మెంట్ సాధించినట్టు పది మంది మగాళ్ళు నేను ఒక అమ్మాయిని మనం కౌన్సిలింగ్ చేస్తా ఏమా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎందుకు అమ్మా ఇంత మంది ఇందిరా తల్లి రెండు వందలు రెండు వందల యాభై చాట్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరిని కన్నయ్య బుజ్జులు అన్న ఎందుకు మారుతాం అంటే నాకు చెప్పిన ఆన్సర్ మైండ్ బ్లాక్ అయింది నాకు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఎట్లా ఉంటారండి టెన్త్ అంతా మేము బ్యాచ్ మేట్స్ అండి మా ఇష్టరాజ్యం కింద ఇలా అబ్బాయిలు మేము కౌంటర్ రాసుకునే వాళ్ళు అండి ఎంతమంది పోతున్నాం ఏంటి అన్నది మా క్లాస్లో అబ్బాయిలు కానీ మాకు తగిలిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు సిన్సియర్గా లేడండి వాళ్ళే పది మంది అమ్మాయిలతో చాట్ చేస్తున్నారు ఆ ఎదోళ్ళకి మేము సిన్సియర్గా ఉండాలని అనిపించిందండి అని మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కొన్ని విషయాలు చెప్పిందా మరి మీ అమ్మగారు వాళ్ళు ఏం చెప్పరమ్మా అంటే ఏమనరండి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏదో లైఫ్ స్ట్రగుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు పోనీ అందరూ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి ఇలా బతకాలి ఇలా బతకాలని చెప్పలేరు కాబట్టి సమాజం ఏదన్నా హెల్దీగా మనం అందరం ఉంచామంటే సమాజాన్ని కూడా మొత్తం చెడగొట్టేసాం మనం బతుకుతున్న సమాజంలో తల్లిదండ్రులకు ఖాళీ లేదు సమాజం నిర్మించుకోవడానికి మనకు ఖాళీ లేదు వేగం బాగుంటుంది కింద ఫ్లూక్ బతుకులు అయిపోయినాయి మంచి అమ్మాయి వస్తే అబ్బాయి జీవితంలో అదృష్టవంతులు అయిపోయిన పరిస్థితి అయిపోయింది మంచి అబ్బాయి వస్తే అమ్మాయి అదృష్టవంతులు అయిపోయే పరిస్థితి అయిపోయింది ఎందుకు వచ్చింది దిక్కుమా సోషల్ మీడియాలో అంటున్నా ఒక వంద మంది లైక్ చేసి ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నీ డాన్స్ అదిరిపోయిందని రీల్స్లో చెప్తే ఆ అమ్మాయికి వచ్చే కీర్తి కిరీటాలు ఏంటి ఇప్పుడు కండల కాంతారం అలా చొక్క చెప్పేసి ఇప్పుడు జిమ్ చేస్తే ఫోటోలు పెడితే వావు నువ్వు సూపర్ రితిక్ రోషన్ ఉన్నావు అంటే ఈడికి వచ్చి పడేటువంటి కీర్తి కిరీటాలు ఏంటి అంటే చాలా క్లోజ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో జరగాల్సినటువంటి రిలేషన్షిప్స్ చాలా పబ్లిక్ అయిపోయి పబ్లిసిటీ పెచ్చలో పడిపోయి జీవితాలను కాలం రాసుకుంటున్నాం నేను ఏదంతా తీసుకుంటే ఆ అబ్బాయి డ్రబ్బింగ్ డ్రగ్ ఇంపాక్ట్లో చంపిసిడా లేకపోతే ఈ అమ్మాయిని ప్రొవోక్ చేసిందా పాస్ట్ వాళ్ళిద్దరికి మధ్య ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఏదైనా టెంపరీగా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ఆడి అమ్మాయిని హెరాస్ చేస్తూ ఉంటే ఈడేదో హీరోయిటిక్గా ఫీల్ అయ్యి కొర్రోడు అంతా కిరాతకంగా చంపాడా ఇప్పుడు నేను దానికి సినిమాటిక్ ఫ్లేవర్ అద్దెదలుచుకోలేదు కుదిరితే అబ్బాయిని నేను రిమాండ్లో ఉన్నప్పుడు కలుస్తాను ఐ ఐ విల్ హియర్ ఫ్రమ్ హిస్ సైడ్ తను చేసిన తప్పే ఖచ్చితంగా కోర్టులో అతను కన్ఫర్స్ చేసుకున్నాడు కానీ శిక్ష అయితే పడుతుంది లైఫ్ పడుతుంది ఏడు సంవత్సరాలు పడుతుంది జువైన్ అలా కాదా ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఒక వీడియో చేస్తాను నేను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆ క్రిమినల్ కూడా వాడి వల్ల వాళ్ళ తండ్రికి మిగిలిచ్చినటువంటిది ఏంట్రా అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆడపిల్ల కోసం ఆ అమ్మాయి మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్లోకి వెళ్తే నీకు హ్యాండిల్ చేసేటువంటి నీకు ఓపికో తీరికో లేకపోతే అమ్మ నీ బతుకు నువ్వు బతుకు నాకు ఎట్లాంటి పద్ధతులు ఉన్న ఆడపిల్ల నచ్చదని చెప్పి మూవ్ అయిపోయిపోయావా ఎందుకు మూవ్ అవ్వలేకపోయావు బలహీనత
చాలా బాగుండదు లైఫ్ ఆడపిల్లతో మాట్లాడడం అంటే రెండే సంవత్సరాలు మూడే సంవత్సరాలు నాలుగే సంవత్సరాలు వెనకాల మూత జస్ట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి బాలకల్లో నుంచి ఉండే పండగ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్కి పార్టీ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉండి చాలా బాగుండేది లైఫ్ చాలా బాగుండేది లవ్ లైఫ్ ప్రేమించిన అమ్మాయితో సరదాగా వెళ్ళి కలిసి కూర్చుని ఆ బేవరం బా పార్కులో మాడుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉండేది ఈ వాట్సాప్ లేంది వీడియో కాల్ లేంది కంపురాల సంవత్సరాలకు కూడా మీరు వీడియో కాల్లో చేసేస్తుంటే ఆ స్పైస్ అనేటువంటిది అక్కడే కిల్ అయిపోతే రియల్ మ్యారిటల్ బ్లిస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అనుభవించి చచ్చేది ఏందిరా నాకు ఎప్పుడు మాట్లేదు మీకు ఎన్నో మాట్లేదు ఇదంతా లైఫ్ని కుదించేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పదహారేళ్ళు పదిహేడేళ్ళకి ఒక గంజా లాగుతున్నప్పుడు ఆ డోప్ ఎఫెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ అడ్రలన్ రష్ అనేటువంటిది మీకు కలగజేసినప్పుడు ఆ మత్తు సహ సహజ సిద్ధంగా శరీరం అలసిపోయిన తర్వాత బాడీ ఇచ్చేటువంటి అడ్రలన్ పనిచేయడం మానేస్తుంది లైఫ్ అంతా కన్ఫ్యూజ్డ్గా అయిపోతుంది కృత్రిమమైన పద్ధతుల మీద ఆధారపడితే తప్ప నిద్రపోలేనటువంటి దిక్కుమాలు బతికి అయిపోతుంది అమ్మ ఎవరో ఆలెవరో తెలియనటువంటి ఉన్మాద పూర్తిమైన పరిస్థితుల్లో పోతారా అవుట్ సైడ్ సబ్స్టెన్సెస్ నుంచి బాడీ హ్యాండిల్ చేయలేని మత్తి ఇచ్చేసి మేము చాలా నార్మల్గా ఉన్నాం తొంభై తొమ్మిది సార్లు దాన్ని ఓడించేసి ఉంటే వందో సార్లు అది ఓడించడం మొదలు పెడితే జీవితాల కకావికలు అయిపోతాయి నా సొంత మేనమామ కొడుకులు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు రీసెంట్గా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బిహెచ్ఏలో చచ్చిపోయారు నా మేనమామ చనిపోయింది నా మేనత్ చనిపోయింది నాకు నా నా సొంత కుటుంబం నా సొంత మా అమ్మ సొంత తమ్ముడు వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరు కూడా మా మా ఆడిట్ ఆఫీసరు చాలా పెద్ద పొజిషను దిక్కుమాల ఫ్రెండ్ సర్కిల్కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో పడి ఆ గాంజా అనేటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు పాడు చేశాను నేను మీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుద్ది అర్థం కావట్లా కానీ సోషల్ మీడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి అర్జెంటుగా మీరు కొత్త బండి కొనుక్కుంటేనో కొత్త చొక్కా కొనుక్కుంటేనో కొత్త ఫోన్ కొనుక్కుంటేనో ఎవరికి పనులు మానేసి ఖాళీ ఉండదు ఎవడైనా పని మానేసి ఖాళీగా ఉండదు సూపర్ రా నైస్ ఫోన్ అంటే ఆ నీకంటే నిబ్బా నా కొడుకు నన్ను దిక్కుమాలిన సోషల్ మీడియా మీ జీవితాల్లోంచి తీసేయండి అవసరం మీకు వచ్చిన రోజు నాలెడ్జ్ ఏదైనా గెయిన్ చేయడం కోసం యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం కోసం గూగుల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ తీసుకోవడం కోసం చూసుకోండి ఫోనోగ్రఫీ నేను మీకు క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్తున్నా ఇట్ విల్ స్పాయిల్ యువర్ బ్రెయిన్ లైక్ ఎనీథింగ్ రియల్ ఎగ్జైట్ నేను ఓపెన్ చెప్తున్నాను నేను ఏ పార్టీలో లేను ఏ పబ్లిక్ ఎలక్టెడ్ పొజిషన్లో లేను ఐ వాంట్ యువర్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఐ వాంట్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ టు బి స్ట్రీమ్ లైండ్ ఫోనోగ్రఫీ అడిక్షన్ కూడా వద్దురా దట్ డజంట్ ఈల్ యూ ఎనీథింగ్ కొన్ని న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో జరగాలరా ఆ న్యాచురల్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది కిల్ అవుతుంది వెన్ యూ సీ ఆన్లైన్ ఈ న్యూడ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ ఈ న్యూడ్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ దట్ డజంట్ గివ్ యూ ఎనీ ఎనీ గుడ్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ ఎనీ గుడ్ మ్యాన్హుడ్ వెన్ యూ రియల్లీ ఎన్కౌంటర్ అ ఉమెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ నేను తెలుగులో ఇంకా అర్థమైనట్టు చెప్తాను రా కొన్ని ప్రకృతి సహజంగా ప్రకృతి కొన్ని నీటిని దాసి వస్తుంది అది రివీల్ చేయాల్సిన వాళ్ళు రివీల్ చేస్తుంది అర్థాన్ని మనసైనా అందమైనా ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రైట్ టైంలో రైట్ ఏజ్లో సొసైటికల్ యాక్సెప్టెన్స్తో జరగాల్సినటువంటి ఒక తతంగం మీరు ఓయే రూమ్లు తీసుకెళ్ళి ఒక నైట్ రెండు నైట్లు పడుకున్నటువంటి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోకుండా చేసుకోగలుగుతారా దాన్ని ప్రెగ్నెంట్ వచ్చిందంటే లేకపోతే రాకుండా ఐపిల్లు అమీర్పేటలో ఉంటే బొబ్బాస్కే మొక్కలు ఇవ్వడం తెలిసిన మీకు ఆ మ్యాన్ అవర్స్ని మీ కెరీర్ మీద పెడితే సర్వ సుఖాలు రైట్ టైంలో మీ కాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాయనేటువంటి నాలెడ్జ్ మీ ఇంట్లో చెప్పరా లేకపోతే మీరు ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అందరం రాంగ్ ట్రాక్లో సిచ్యువేషనల్గా పోయిన వాళ్ళమే బాధలు పడ్డోళ్ళమే చేతులు కాల్చుకున్న వాళ్ళమే కానీ భగవంతుడు దేవాల అప్పుడు సొసైటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పటికంటే బాధ్యతాయుతంగా ఉండేది గైడ్ చేయడానికి మెంటర్స్ ఉండేవారు చుట్టాలు ఉండేవారు అదే తప్పరా అబ్బాయి ఈ మార్గం లేకే ఆడపిల్ల కోసం పెడితే ఉంటే అర్థం బద్దం లేకుండా ఎవరు అలే చదువుకో శుభ్రంగా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళు అన్ని అయ్యి వస్తే ఎందుకు వెళ్ళి పది పనికి మళ్ళీ ఎవరు నువ్వు అని పాప భీతి నేర్పేవారు ఇంటికాడ ఒక ఆడపిల్లని అన్యాయంగా నువ్వు శారీరకంగా నువ్వు వాంఛలు తీసుకోవడం కోసం వినియోగించుకోదురే నీకు శాప్ అవుతుంది అమ్మాయి ఉసురు తగులుతుంది అనేటువంటి మాటలు ఎంత ఉండేవాళ్ళు ఆ భయం బిక్కు బిక్కు మంట ఉండేది ఈడ ఎవడో మాట్లాడతాడు ఒక అమ్మాయితో ఫిజికల్గా ఆడ ఓయ్ రూమ్ తీసుకెళ్తాడు ఆడు కూడా ఎవడకో నెంబర్ ఇస్తాడు మరే పలానా అమ్మాయి తెల్ల మాట అంటాడు కూడా మరి అన్ని పాపిస్ట్ పనులతో అదే సమాజంలో రేపు పొద్దున్న మీ పిల్లలు పుడితే వెళ్ళాలరా వయసులో ఉన్నప్పుడు చేసిన మీ పాపిస్ట్ పనులు అన్ని కర్మల కింద మీ పిల్లల్ని వెంటాడతారా ఈడు లాయర్ అండి కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు అసలు నా లాయర్ బొచ్చి ఏవైనా కూడా మనకు తెలియనటువంటి అతీతమైనటువంటి న్యాచురల్ లా
ఆ సంపీస్ నోడల్ నాన్నకి చేతి కంద వచ్చిన కొడుకు ఇప్పుడు లైఫ్ పడద్దా ఏడేలు పడద్దా లాయర్లు ఏమంటారు ఏం జరుగుద్ది అని జైలుకి పోవాలా ఆరు నెలలకు బెయిల్ వస్తుంది ఆ సంవత్సరానికి బెయిల్ వస్తుంది ఆ పొలిటిసైజ్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత అండ్ ఏం చేసుకోవాలి కోర్టు తిప్పుతా కూర్చోవాలి తండ్రి అన్నాడు ఆడేవాడో దానెవరితోనో పడుకుంటే నువ్వు హీరోలే అలాగే లాన్ని చంపడం ఏంది అది వెరీ గుడ్ అని పెట్టడం ఏంది ఈం ట్రై పెంటంతనా ఇకపై ఇలాంటి దరిద్రాలు మనం చాలా చూస్తాం ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ఈ రీల్స్ వచ్చిన తర్వాత మరీ పొల్యూటింగ్ ఎన్ని రామండి బోత్ సైడ్స్ ఈ జన్ రాజన్ అని చెప్పను కానీ ఆడపిల్లలు మాత్రం ఎందుకు నేను చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నంగా ఉన్నావు నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను మా మాటలు చెప్పి నేను హోటల్ రూమ్ తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ఎవడ నేను పెళ్లి చేసుకోవడం నువ్వు ఈ బ్యాగేజ్ అంతా క్యారీ చేస్తా దాన్ని దాన్ని సప్రెస్ చేసి ఎవడైనా పెళ్లి చేసుకున్నా ఏ మైండ్ సెట్ అయితే తప్పులు చేసావో అదే మైండ్ సెట్తో నువ్వు తాలిబొట్టి కట్టించుకున్నంత మాత్రాన నార్మల్ మ్యారిటల్ లైఫ్ అనేటువంటిది రెజ్యూమ్ అవ్వదు ఎందుకంటే విడమచ్చి చెప్పలేను వాడి దగ్గర నువ్వు అబద్ధాలు దాయగలిగిన రోజులే దాయగలుగుతావు ఏ అబద్ధాన్ని ఎవడో దాయలేడు మల్టిపుల్ రిలేషన్స్ పెళ్ళికి ఉందన్నా అని తెలిసిన తర్వాత ఆడు నిన్ను చూసేటువంటి కోణం ఖచ్చితంగా మారిపోతుంది మీరిద్దరు ఎప్పుడు నార్మల్గా ఉండరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కింద ఎంత బ్రాడ్ మైండ్ ఉన్నవాడైనా ఆడు ఒక ఎక్స్క్లూజివిటీ ఈ అమ్మాయి నా జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏ బ్యాగ్ వేస్తో రాకూడదు అనుకుంటుంది నువ్వు ముందు తిరిగినోడు నువ్వు ఈజీగా ఆడితే పోయే రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడు నువ్వు ఎక్కడున్నా నేను కెలుకుతారే ఉంటాడు ఆడు నా రైట్ అంటాడు నీకు అర్థం కావట్లేదు నేను నాతో ఎందుకు పడుకున్నాను అడుగుతాడు ఇక్కడ మొగేదవాళ్ళు తప్ప ఆడపిల్లలు తప్ప నేను జడ్జ్మెంట్ చెప్పట్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఒక్కసారి పొందినటువంటి ఏ మొగాడైనా పైశాచికమైన శాడిస్ట్ చదవలాగా పెళ్ళి అయిపోయిందని తెలిసిన ఇంటి చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఏ అన్నిసార్లు నాతో పాటు తిరిగింది ఇంకోసారి తిరగదా అనేటువంటి లోకువతో గుర్తు పెట్టుకోండి సిమ్ తీసి పడేస్తాం అకౌంట్లో డిలీట్ చేస్తామంటే చరిత్రలో కర్మలు మిమ్మల్ని వెంట ఆడకుండా ఉండవు అమ్మబాబులు పెళ్లి సంబంధం చూసేదాకానో సరైనటువంటి యోగ్యుడు చూసేదాకానో యోగ్యుడు అన్నాడు ఎవడ మిమ్మల్ని ఓయో రూములు తీసుకెళ్ళు యోగ్యుడు అన్నాడు ఎవడ మిమ్మల్ని హోటల్ రూములు తీసుకెళ్ళు ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అంటే అమ్మాయితో ట్రావెల్ ఇష్టపడతాడు ఆమెతో పెళ్లి కాంక్షిస్తాడు తన ఎబిలిటీస్ ఏంటి తన అర్హతలు ఏంటి ఏం పెంచుకోవాలి ఏం తెంచుకోవాలి జీవితంలో ఏ ఫ్రెండ్స్ ఉంచాలి ఏం చేయాలి ఏ అవ వ్యసనాలకి ఫాలో అవ్వకూడదని చూసుకుంటాడు కంప్లీట్గా పెళ్లి చేసుకుంటాడు అధికారికంగా చేయాల్సినటువంటి సరదాలు సరసాలని చేసుకుంటాడు మిమ్మల్ని ఓయోలకు తీసుకెళ్లి ఏం నా కొడుకు మిమ్మల్ని తాళి కట్టడు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ అడ మనసులో నేను రమ్మంటే నేను ఈజీగా వచ్చిందండి ఇది ఎంతమంది వెళ్ళింది అనేటువంటి ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో మగవాడు ఉంటాడు ఎంత విపులంగా మీ అన్నం మీ నాన్న ఈ తప్పులు చేసేటువంటి మీ ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవడ మీకు కూర్చోడు చెప్పడం ఈ సాయంత్రం ఆడన్న బాయ్ ఫ్రెండ్ రమ్మన్నాడు అన్నప్పుడు ఎగేసుకుంటే వెళ్ళేవని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పనులు అన్నింటికి ఒక రోజు మీరు జవాబుదారులు అవుతారు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు కట్టుకున్నవాడు కావచ్చు కన్న పిల్లలు కావచ్చు మమ్మల్ని అంతా కూడా మడిగట్టు కూర్చోండి నేనేం చెప్పట్లా మీ జీవితం మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లేనటువంటి తప్పులు ఉండవు ఎవడైనా అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఊరుకు ముందు పది మంది ఆడపిల్లలతో తిరిగిన వాడికి నిజమైన సరైన మంచి భార్య వచ్చిన తర్వాత పది మంది ఆడపిల్లల్ని ఆల్రెడీ చూసేసే వీడికి అన్నీ అర్థమైపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయితో ఎప్పుడు ఎగ్జైటెడ్గా కాపురం చేయలేడు ఆ కాపురం నిలబెట్టుకోలేదు మగవాడికైనా వర్తిస్తుంది ఆడ ఆడపిల్లకైనా వర్తిస్తుంది ఆలోచించుకుని మీ దరిద్రాలు మీరు పెట్టుకుని మర్డర్లైజ్ చేసుకుంటారు సంపేసుకుంటారు ఆ ట్రైంగల్లో స్టోరీలు అది పెద్ద ఎచీవ్ అనుకుంటారు అరే ఆడపిల్ల పొసెషన్ కాదు అచీవ్మెంట్ కాదు అదే దరిద్రులారా టైం బొక్కంతే జై భీమ్ జై భారత్